സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ മട്ടൻ ബിരിയാണി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മട്ടൻ ബിരിയാണി കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അത് കുക്കറിൽ അപ്പൊ സാധാരണ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കുക്കറിലുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ വളരെ 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 എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കുക്കറിലെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചത് അതും സാധാ കുക്കറിലല്ല ഇന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിലാണ് സാധാരണ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഡബിൾ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയാം അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാലും നോർമൽ കുക്കറിലും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഗീത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് കുക്കറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചോറ് ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് പറയുന്നത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻറ്റർ ലാമ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാധാരണ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പരട്ടി വയ്ക്കാം മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് മസാല നന്നായിട്ട് മട്ടനിലേക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ബിരിയാണി അല്ല നമുക്ക് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്തൊക്കെ വേണം എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരൊറ്റ കുക്കറിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോന്നിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് കറിയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് പുലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ ഓപ്ഷനിൽ എത്ര വേവ് വേണം ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ എന്ന് അറിയാം കേട്ടോ സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ട മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനുവൽ അമർത്തിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോന്നിനും പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അത് അമർത്താം മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബിരിയാണിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സാധാരണ കുക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അടുക്കളയിൽ തന്നെ വെക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടോ എവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്രം ഉണ്ടോ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചോറും ബിരിയാണി എല്ലാം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴുകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ വഴറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യില്ല ആദ്യം കുറച്ച് ഉള്ളി ഒക്കെ വഴറ്റില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ വറുത്തെടുക്കും സവോള വഴറ്റിയെടുക്കും ആ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഉള്ളിയുടെ ആ 
medium size takkali ana cherthu koduthirikkana idum nannayittu pachamalakka maari paste pole avatte to valarnu verana idu pettana nammal gasil vekkunnadinekkala valare pettana avunnundu to sort avunnundu valare pettana nammal pinne manual aayittu onnum cheyanda idilenne aa oru option kodutha kaaranam correct avarenne adilenne adjust cheyunnundu to angana onnum cheyunnilla appo pakshe karingi povunnum onnum illa appo takkali nannayittu vendu odangittundu kanda ini njan idilekku nammal nerthe marinate cheythu vechittulla mutton cherthu kodukana മട്ടണി എണ്ണയിൽ കടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ടെൻഡർ ലാമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഉപ്പ് ഞാൻ മട്ടൻ്റെ അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് വഴക്കി അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ മട്ടൺ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി പോലെയല്ല നമുക്ക് റൈസും മട്ടനും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മട്ടനും വേവ് കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലഞ്ച് വീസിലൊക്കെ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കാരണം സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കപ്പ് വേണമെന്നില്ല കാൽക്കപ്പാലും കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഫ്ലേവർ സൂപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തേങ്ങാപ്പാൽ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഞാൻ പ്രോൺസിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഫുഡ് ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ റെസിപ്പീസ് എന്ന് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇടാൻ മറക്കരുത് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ റൈസും ഇതിൽ തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടാലും മതി തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇല്ല സാധാ കുക്കർ വെച്ചാലും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുത്തണം എന്ന് മാത്രം നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുക്ക് ആവണ്ടേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും അതുപോലെ പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടെ രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി പൊരിച്ചതും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് തൈര് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും അതൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോട്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം വഴറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം സോട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൺ ഓഫ് അത് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് നോൺ വെജിൽ മീറ്റാണ് വേണ്ടത് കണ്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമർത്തിയപ്പോൾ മീറ്റിലേക്ക് വന്നു ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ചിക്കനിലേക്ക് പോകും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മീറ്റിൽ കറക്റ്റ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീറ്റിന് എത്ര സമയം കുക്ക് ആവാൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ കറക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ക്ലോസ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു അത് കറക്റ്റായി ആ ഇതൊക്കെ മാൻ ആ ലോ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ബാക്കിലേക്ക് ആവണം കാരണം ഇതാണ് പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ബാക്കിലേക്ക് വെക്കണം ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടോ പ്രഷർ വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് പാടില്ല ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം മീറ്റ് ആവാൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ട് നന്നായി കുക്ക് ആവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിലേ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിലേ ടൈമർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കുക്ക് ആയിക്കോളും ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ സമയത്തിന് കുക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചോറ് വെക്കാൻ ചണ ദാലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സാമ്പാർ അങ്ങനത്തെ ഗ്രേവി വെക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം അമർത്തി കൊടുക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡി ആവും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ടൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് കുക്ക് ആയിരുന്നാണ് ഇത് ഞാൻ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ക്വിക്കിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വേഗം ആവും കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല ഇതാണ് ആ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ആയി നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് വിസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിസിൽ ഫുൾ അതിൻ്റെ ആവി പോയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ ആവി പോകാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ ആവി പോയിട്ട് തുറന്നാൽ മതി ചാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആവി കളയുക ഇതിൽ കണ്ടോ ഇത് മേലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കണ്ടോ റിലീസ് ആവണത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പോവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പ്രഷർ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറക്കാം അതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ സാധാരണ പോലെ ആവി കളഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ തുറന്നാൽ മതി കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല വിസില് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിസില് ഫുള്ള് പോയി ഇനി നമുക്ക് സുഖമായി തുറക്കാം കേട്ടോ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നോർമലിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ തുറക്കാണ് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താ അടിപൊളി സോ നമ്മുടെ മട്ടൺ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൺ കറി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ മട്ടൺ കറി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ നല്ലോണം വാവ് കണ്ടോ അടിപൊളിയെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് റൈസ് വേവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മട്ടൺ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും സാധാ കുക്കറിലാണെങ്കിലും റൈസ് പിന്നെ വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അധികം വേണ്ട റൈസ് ഇതിൽ വേവിക്കണ്ട വേവ് കൂടും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ച് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ റൈസ് വേവിക്കില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ അതല്ല സാധാരണ പോലെയല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് റൈസ് വേവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുക ബസ്മതി റൈസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആവശ്യമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് ആണ് ബസ്മതി റൈസ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നര കപ്പ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വാർത്തെടുത്ത ഒന്നര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില റൈസിനൊക്കെ ഒന്നര കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ കുക്കറിൽ ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാനിനി മാനുവലിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് കാരണം മാനുവൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് മാത്രമേ വേവിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ
അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇനി എപ്പോഴാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ അത് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരിക്കലും വെന്ത് കൂടുതൽ വെന്ത് പോവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടിപൊളി മട്ടൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ എളുപ്പമല്ല ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ കുക്കറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ല നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ തീർക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അയ്യോ ഇത് റെഡി ആവോ ഇത് എന്തായിണ്ടാവോ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനുകളോ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം മുപ്പരും സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊള്ളു അപ്പൊ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കീപ്പ് വാം എന്നുള്ള മോഡലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടോ ഇപ്പോഴും അതേ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രം നമുക്ക് കണ്ടോ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്ന പാത്രമാണ് കണ്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാ മിത്തുസേ നല്ല കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് എളുപ്പട്ടോ ദം ഇടണേക്കാളും സംഭവം അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല എളുപ്പല്ലേ ഇന്നത്തെ മട്ടൻ ഇതേ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മട്ടണൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പോയ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല ഇത് നന്നായിട്ടില്ലേ മട്ടൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ സാധാ കുക്കറിൽ ചെയ്താൽ മതി കാരണം കുറെ പേര് സംശയം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സാധാ കുക്കറിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ്